Shalom Shalom kwa majina anaitwa Pastor Japhet kutoka Bebe Bongoluru Mombasa ninawapenda kwa jina la Yesu Kristo tena nimesongea kwa niweze kuleta neno la Bwana na imani ya kwamba utabarikiwa kwa jina la Yesu tuko hapa leo tukapata kunena na watu ambao walio karibu walio mbali kupitia mtanda huu na najua ya kwamba Mungu ataenda kukubariki na la msingi ni wewe ufungue moyo wako kila ambacho naenda kunena mali hapa kikapata kuwa baraka kwa maisha yako na sina shaka ya kwamba utabarikiwa kwa jina la Yesu bila kujalisha hata naongea na wewe pengine uko mahali umetatizika wengine pengine hata utakama uko mali pazito ninajua Mungu ataenda kukutembelea na nikwambia kwamba wewe ni mtu wa maana sana katika macho ya Bwana na imani ya kwamba Mungu ataenda kubariki na ndio Mungu amenipa ujumbe nene na mtu nikijua ya kwamba Mungu tuma neno lake akaponya mtu kwa hivyo najua ataenda kuponya na ile neno na ujumbe nataka kuongea ni kwamba ni nguvu katika sifa the power in praise ili ni jambo watu wengi wamelikosa sana wamekosa kuelewa uwezo ulio katika sifa wakati mtu anapomsifu Mungu. Neno la Bwana linatueleza kwanza katika kitabu cha Zaburi ya 139 mstari wa 14. Ya kwamba I will praise you Lord because I'm fearfully and wonderfully made. Kwa hivyo sababu kubwa sana kwanza ya kumshukuru Mungu ni wewe mwenyewe vile ulivyo. Bila kujalisha wewe ni mfupi, bila kujalisha mrefu, bila kujalisha unapitia nini bila kujalisha uko vipi bila kujalisha uko wapi bila kujalisha uko na nini la msingi ni kujua ya kwamba wewe Mungu akikuumba alikuumba ukiwa mtu wa maajabu haleluya you are fearfully and wonderfully made kwa hivyo kama ukielewa hivi unaishi maisha ya kumsifu Mungu haleluya na ni vizuri nikusomea ile andiko ina ile andiko ulisikie kabisa vile ninasema maana limebeba baraka zako kwanza leo nataka mtazamo wako ubadilike uwe mtu wa kumsifu Mungu usimsifu Mungu kwa sababu uko sawa usimsifu Mungu kwa sababu mambo yako sawa unamsifu Mungu kwa sababu jambo la kwanza alikuumba wewe ukiwa mtu ambaye ni wa ajabu na kutisha kama vile maandiko nasema Biblia inasema hivi tusome hapa pamoja Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Haleluya. Na matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu ya jua sana. Haleluya. Huyu mtu wa Mungu akaelewa kwamba nasema Biblia translation ya King James nasema I will praise you Lord for I am fearfully wonderfully made. So you have a reason to praise the Lord because you are fearfully. You are wonderful in the highest of the Lord. Kwa hivyo na sababu ya kumsifu Mungu. Zaburi ya 34 inasema kwamba nitamwimini Bwana kila wakati sifa zikinywa ni mwangu daima. Haleluya. Sifa zikiwa katika kinywa chako ina maana zinatoka ndani ya moyo wako. Kwa hivyo kiwa mtu wa kumsifu Mungu ni daima si jambo la kwanza leo mambo yako sawa cha kumsifu Mungu. Ah hapana, ni kumsifu Mungu kila wakati maana hizo sifa ziko kinywa ni mwangu haleluya haleluya na nilete katika hii mtazamo ili neno maana katika zaburi ya 22 mstari wa watatu inasema kwamba oh, our god he is enthroned in the praises of his people wakati wote ambapo unapomsifu Mungu kuna mambo ambayo wa imefuatana ile neno linaloitwa enthrone maana moja ni kwamba it is dwelling to dwell when you continue praising the lord you make the lord god will make his dwelling in your life in your heart because it is a continuation it is to settle hallelujah it's to abide so when you continue praising the lord the lord will continue abiding in your life abiding in your joy kwa biashara yako msifu Mungu katika moyo wako msifu Mungu katika nyumba yako msifu Mungu kwa ndoa yako msifu Mungu katika mambo yote msifu Mungu haleluya amen haleluya katika kila hali yote msifu Mungu na Mungu ataenda kukubariki nataka niongee mambo kama matatu maende matano hapo why should you praise him why should you praise the lord first thing i want you to know is that He is the creator of all things. Huyu 
wetu ndiye mumbaji wa kila kitu vinavyoonekana na visivyoonekana yeye ndiye mumbaji he is the eternal creator na hiyo tasoma katika kitabu cha revelation nne mstari wa 11 maana yeye ndiye Mungu umeomba vitu vyote na kwa ajili yake vikawa na tena hata leo vinadumu haleluya jambo lingine la pili ni hili he is eternal king yeye ni mfalme wa milele haleluya na hiyo tasoma katika Timotheo wa kwanza mstari wa kwanza 17 maana niko inasema ya kwamba ni vizuri tusome neno la Bwana maana kusoma neno la Mungu ni kuna nguvu kuna uwezo katika kusoma neno la Bwana na ndio maana niko niko mahali hapa ninene na mtu unaweza kuwa unapitia pengine umefinika pengine hata uko mahali maybe hata uko hospitali tunaongea na wewe hivi hata hapo lipo moyo wako uwe na sifa maana katika sifa utaweza kushinda utashinda hata hizo nguvu za maumivu unasikia maana kuna nguvu katika sifa unapomsifu Mungu anakuja anafanya makao hata kama uko katika hali wengine katika kitanda cha mmoja mmoja katika hali pa kufinyika wewe ndio umesukumwa na hali fulani ama pengine uenda hata mambo yako yako sawa msifu Mungu pengine unatembea na gari lako pengine umekaa katika makavazi mahali umetulia tu una unaangalia mandhari vile yalivyo kunaendelea hata hapo hapo wacha Mungu akapate sifa haleluya naweza kuwa kwa mahali unapigwa vita lakini hata hapo hapo ujue ya kwamba kuna king of kings kuna Mungu wa milele Timotheo wa kwanza ile moja mstari wa 17 nataka tusome kwa pamoja na Mungu ataenda kutubariki katika jina la Yesu neno la Bwana linasema 